Καταραίει η οικονομία τη Τουρκία και τα αποτελέσματα αυτή τη κατάρρευση γίνονται πλέον ορατά. Όπω μετέδωσε χθε ο ανταποκριτή του τηλεοπτικού σταθμού Sky στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση τη Τουρκία, Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, σόκαρε την τουρκική κοινή γνώμη όταν μιλώντα στην τηλεόραση είπε ότι δεκάδε χιλιάδε Τούρκοι ζουν μαζεύοντα τρόφιμα από κάδου σκουπιδιών. Επίση, ανέφερε ότι οι πίνακε ανέχεια έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό που σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ βάζουν πλέον αντικλεπτικούς συναγερμούς πάνω στις συσκευασίε ελαιολάδου και στις παιδικές τροφές για να αποτρέψουν τις κλοπές από τους πολίτες. Φυσικά, δεν απέφυγε να κατηγορήσει για όλα αυτά το σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος με τις αποφάσεις του έχει φέρει την Τουρκία στα πρόθυρα της χειροκοπίας. Συγκεκριμένα, ο Κεμάλ Κιλιτσάραγλου είπε «Από τους κάτω σκοπιδιών σήμερα ζουν άνθρωποι. Μαζεύουν μέσα από τα σκουπίδια φαγητά, φρούτα, χαρτιά. Δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι. Μιλάμε για την Τουρκία του 21ου αιώνα. Μιλάω για τη διακυβέρνηση τη χώρα επί 18 χρόνια από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Και σήμερα βγαίνει μπροστά μα και μα μιλάει υπερήφανο. Ο αρχηγό τη αντιπολίτευση συνέχισε δείχνοντα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Δείτε την εικόνα. Δείτε το ελαιόλαδο. Βάζουν πάνω του συναγερμό για να μην το κλέψουν. Παιδική τροφή έβαλαν και σε αυτήν τον συναγερμό για να μην τα κλέψουν. Στην τουρκική δημοκρατία, έστω ένα άνθρωπο, ένα πολίτη, γιατί να κλέψει παιδική τροφή. Γιατί κλέβει ελαιόλαδο, διότι πεινάει το παιδί του. Ποιο έφερε την Τουρκία σε αυτή την τραγική κατάσταση. Όπω είναι εύκολα κατανοητό, η πείνα και η εξαθλίωση στην Τουρκία είναι ήδη εκεί και σύντομα ίσω να αφορά εκατομμύρια Τούρκου πολίτε. Την ίδια στιγμή που τα κατευθυνόμενα τουρκικά μέσα ενημέρωση κάνουν καθημερινά προπαγάδα κατά τη Ελλάδα και που ο πρόεδρο του, ο πρόεδρό του, Ταγί Περτογάν, αντί να επιζητεί την ειρήνη και την ανάπτυξη στη Μεσόγειο, με την επιθετική συμπεριφορά του και τι πολεμικέ ιαχέ του, έχει δημιουργήσει ένα συνασπισμό κρατών εναντίον του και εναντίον τη Τουρκία και εν κατακλείδη εναντίον των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι είναι αυτοί που θα πληρώσουν εν τέλει τι ακραίε φιλοδοξίε του όσο αυτό αναπαύεται στο παλάτι του των 1.100 δωματίων που μόνο η κατασκευή του κόστισε 530 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πολίτες μαζεύουν τρόφιμα από τα σκουπίδια.